వెల్కమ్ టు ద మాకా న్యూస్ మరి ద మాకా న్యూస్ లో ఈ రోజు ఫస్ట్ తలకాయ వార్తలు చూద్దాం ట్విట్టర్ లో ఎగ్రి తంతే పార్టీల నడుమ పంచాది పెట్టిన జితేందర్ రెడ్డి ఉస్మానియాను తీర్చిదిద్దుండ్రి గవర్నర్ మత్లం మనిషి అన్న హరీష్ రావు డబుల్ బెడ్రూమ్ సింగిల్ బెడ్రూమ్ అవుతుంది సింగిల్ రూమ్ సాల్ అంటున్న హక్కుదారులు మొన్న డ్రైవర్ నిన్న మెకానిక్ రాహుల్ గాంధీకి ప్రమోషనా డిమోషనా రెండు లక్షల స్టూడెంట్స్ కి నోట్ బుక్లు లేవు హోంవర్క్ చేయకపోతే విద్యాశాఖకే పనిష్మెంట్ పరుపు కింద పాములు పబ్లిక్ పరేశాను వెచ్చదనం కోరుకుంటున్న నాగరాజులు ఇప్పుడు తలకాయ లేని వార్తలు చూసేద్దాం దొంగను చూసి ఉరికిపోయిన లవర్ జాలి పడి పర్సెన్కిచ్చిన చోర్ అహ్మదాబాద్ హోటల్ రూమ్స్ రోజుకి లక్ష ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ రోజు పిండుకునే ఆశ ఢిల్లీ మెట్రోనా ఊరవతల సంతన ఇందులో రొమాన్స్ ఇరుక్కు యాక్షన్ ఇరుక్కు నడక నేర్చుకునే వాళ్ళ కాళ్ళు నరికేసినట్టు చెట్టుకు చిగురు రాగానే ఏర్లతో సహా పీకేసినట్టు రాష్ట్రంలో బీజేపీ గట్టి పడుతున్నది అనుకునే లోపే లొల్లులు సురువైనాయి కదా ఏం లొల్లులో అదేంది అది బీజేపీ లీడర్లను ఎట్లా ఎగిరి తన్నాలే అని ఒక ట్వీట్ పెట్టిండ్రు జితేందర్ సారు చూడలేదా నువ్వు అందుకే సగం సగం తెలుసుకోవద్దు అనేది అర్థమవుతుందా అయినా అది మొత్తం చూసుంటే ఆ ట్వీటు ఆయన ఏ ఉద్దేశంతో పెట్టిండు ఎవరిన అన్న ఉద్దేశంతో పెట్టిండో తెలిసేది అదేందో ఆ ట్వీట్ ఏం రాయ చూస్తుంది ఓహో బండి సంజయ్ నాయకత్వాన్ని ప్రశ్నించే టోలం తన్నాలే అని అంటున్నాడా ఈ రెండో ట్వీట్ పెట్టే గ్యాపుల్నే గింత రచ్చ జరిగిందనమాట రేవంత్ రెడ్డి సారేమో బీజేపీ పార్టీలకు పోతే ఇగో గిట్లే ఎగిరెగిరి తంతరు అని చెప్పేసి ప్రచారం చేసిండు ఇటు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళేమో అగో చూడు వాళ్ళ పార్టీల వాళ్ళే ఎట్లా కొట్టుకొస్తున్నారు అని చెప్పి గబ్బులేపి కూస్తున్నారు అందుకే కదా అంటారు మరి ఎవ్వరు ఏ ఉద్దేశంతో ట్వీట్ పెట్టినా కానీ ఎవరికి ఫాయిదా అవుతుందో వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు తీసుకుంటారు అని ఇక ఆయన ట్వీట్ పెట్టింది మంచికో చెడుకో కానీ ఇవాళ మొత్తం ఈ ఎగిరి తన్నే ముచ్చటం మీదనే అన్ని వార్తలు ఎగిరెగిరి పడుతున్నాయి ఎంతసేపు ఆ ముఖానికి ఆ గాట్లు పెట్టుకొని తిరిగే బదులు ఏదో దవాఖాన పోయి బ్యాండేడ్ అన్న ఏమైనా వేయించుకోవచ్చు కదా మేమేమైనా ప్రైవేట్ దవాఖానలోకి పోతామా మీ లెక్క మాదంతా గాంధీ ఉస్మానియానే మరి ఆ గండలకు పోదామంటే ఆ డాక్టర్లు ఏమో ఉన్న గాట్లు సరిపోయినట్టు ఇంకేమన్నా గాట్లు పెడతారేమో అని భయం ఇంకా మీదికైనా వర్షాకాలం అయ్యి ఏ బిల్డింగ్ కూలి పాడవుతుందో అర్థమవుతలేదు నియాసంటోల బాధలు చూడలేకనే మన గవర్నర్ మేడము ఉస్మానియా దౌకారను మంచిగా చెప్పియుండ్రి అని ట్వీట్ పెట్టింది దానికి హరీష్ రావు సార్ ఏమన్నాడు చూసినావా నువ్వు ఇంకేమంటాడు సరే డబ్బులనే కట్టేస్తాం తీవ్ర మంచిగా రిప్లై పెట్టి ఉంటాడు అట్లా పెడితే ఆయన బీఆర్ఎస్ లీడర్ ఎందుకు అవుతాడు కానీ ఇగో చూడు ఇట్లా మాట్లాడిండు విషయము కోర్టు పరిధిలో ఉన్నది సబ్జ్యూడిస్ సో ప్రభుత్వం తన వ్యూను స్పష్టంగా చెప్పింది రెండు వేల పదిహేనులో స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారే వెళ్ళి చెప్పారు అంటే గవర్నర్ గారి శైలి ఎట్లా ఉందంటే కోడుగుడు మీద ఈకలు బీకే రకంగా బూతద్దం పెట్టి వెతుకుతూ ప్రభుత్వం మీద బురద చల్లే విధంగా ప్రభు గవర్నర్ గారు పనిచేస్తున్నారు జనరల్గా గవర్నరు ప్రభుత్వానికి మంచి సలహా ఇవ్వచ్చు కానీ ఎక్కడ ఈకలు బీకాలి ఎక్కడ బురద చల్లాలి అని ఒక రాజకీయ దురుద్దేశం కనబడతా ఉంది గవర్నర్ గారు ఐఎమ్ సారీ టు సే దిస్ ఏంది దావకాన మంచి గట్టుండ్రి జనాలు తక్లీఫ్లు పడుతున్నారు అని అంటే కోడిగుడ్డు మీద ఈకలు వీకుడు అంటాడు ఆహా అలా ఉస్మానియా దావకానా ఏమైనా కోడి గుడ్డు లెక్క నున్నగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారో ఏమో మరి ఒక్కసారి అడుగు పెట్టి చూడు మనం తెరుతుంది అన్ని ఈకలు తోకలు అవే బయటపడతాయి అంటే గవర్నర్ మేడము బీజేపీ దిక్కు మాట్లాడుతుంది అని అలా అనుమానం తీయి అంటే ఇప్పుడు నేను కూడా ఉస్మానియా దావకానా మంచిగా చేయుండ్రి అని డిమాండ్ చేస్తా అంత మాత్రాన నేను కూడా బీజేపీ మనిషిని అయిపోతానా ఏమి మంచిగా ఉందా స్వామి ఇది ఎక్కడ కథ అరే గిట్లనే ఉంచుండ్రి కట్టకుండ్రి జనాలను చంపుండ్రి దరిద్రం పోతుంది అట్లా పెట్టుండ్రి బుద్ధి అప్పుడన్నా సినిమాలను వెనక ముందు చూసుకొని మంచిగా తీస్తారు నన్న ఆహా కాదు కాదు నిన్ను కాదు ఆదిపురు సినిమాను అడ్డదిడ్డంగా తీసి ఆగమాగం చేసిండ్రు జనాల మనోభావాలు దెబ్బతీసిండ్రు అని అలహాబాద్ కోర్టు మస్తుగా కోపానికి వచ్చిందట సినిమా మీద కోపడ్డరా ఎవరికి ఉపయోగం ఎవరికేంది పన్నెండు వందలు టికెట్కి పైసలు పెట్టి సినిమా చూసిన నా సొంటోళ్ళకు ఉపయోగమే ఏ ఊకవ్వా ఊక సినిమా అనేది ఇష్టం ఉంటే చూస్తారు కష్టం ఉంటే ఊకుంటారు గిరి ఎక్కడి వాళ్ళు సినిమా వాళ్ళకి ఇప్పుడు కోర్టు వాళ్ళు వచ్చి మరి ఇంకో ఈ సినిమా గిట్లా తీయుర్రి క్యారెక్టర్ అట్టరాయి ఉండ్రి అని చెప్తారు అంటే జనం మేలు కోరి ఈ సొంటి తీర్పులు ఇస్తారు తీ ఆయనకు అంత మేలు చేయాలనుకుంటే దేశం మీద లక్షల కేసులు పెండింగ్ మీద ఉన్నాయి పాపం న్యాయం కోసం అని చొప్పుల గ్రంథాలు పడేటట్టు జనాలు తిరుగుతున్నారు వాళ్ళవన్నీ తీసి మంచిగా జల్లిన న్యాయం చెప్పమని ఉంటుంది ఇది సినిమాలు సీరియళ్ళు గిలలు వీళ్ళకైనా అర్థం కాదు 
ఇంకా నా ఏమో సెపరేట్ బెంచ్ వేసి ఏ సినిమా ఏ కట ఎట్లా రాసుకోవాలి ఎట్లా తీయాలి ఇవన్నీ చెప్తాం అనలేరు మంచి బట్టలు కొనుక్కొని బీర్వాలా చీకిపోయేదాకా దాచిపెట్టుకుంటే ఏమైతుంది చినగరాని జాగాల చినిగిపోయి దేనికి పనికి రాకుండా అయిపోతాయి ఇప్పుడు సర్కారు వాళ్ళు కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను అట్లనే ముక్క పెడుతున్నారని మస్తు వార్తలు వస్తున్నాయి పనికి రాకుంటుండేది ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అబ్బో మరి నీకు తెలిసిన ముచ్చట ఏందో దాని మీద చెప్పు రాదు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మంచిగా విశాలంగా ఊరవుతల నిమ్మలంగా కట్టిర్రు ఎందుకు కట్టిరాలనుకుంటున్నావు మా సంటల కోసమే మేమే మంచి అన్ని దోసుకొని మా దొంగలు రౌడీలు దోసుకొని అన్ని తీసుకుపోయి దాచి పెట్టుకునేటందుకు ఇంకా అంతేకాదు మంచి కరుడు కట్టిన రేపిస్టులు చేదిరిన ఫేక్ ఆర్టిస్టులు వీళ్ళందరూ కూడా కిరాయి లేకుండా గాడినే కూర్చొని ఇక మాతో పాటు కొన్ని కుక్కలు గబ్బిలాలు గుడ్ల గూబలు ఇవన్నిటికి సొంత ఇల్లైన డబుల్ బెడ్రూమ్లను పట్టుకొని నువ్వు గంత మాట అంటావు తెలుసుకోకుండా విన్నారు కదా దాచిపెట్టి దాచిపెట్టి దయ్యాల పాలు చేసినట్టు ఆ ఇండ్లు కూడా అర్హులకు ఇయ్యకుండా ఇట్లా అడ్డమైన వాళ్ళ పాలు చేస్తున్నారన్నట్టు కొన్ని తానైతే బీడు పడిపోయి పాడు పడిపోయి గోడలు కూడా కూలిపోతున్నాయంట ఆ డబుల్ బెడ్రూమ్లు సింగిల్ బెడ్రూమ్ల లెక్క మిగులు ఉన్నప్పుడైనా ఆ తాళాలు అర్హుల చేతులకు ఇస్తే బాగుండని ఆశిస్తున్నారు ఏ సర్కారు వాళ్ళు మీ మాటిని ఇప్పట్లో మమ్మల్ని ఖాళీ చేయించే పని చేయరులే మా కోసమే పని చేస్తున్నారు నీ తెలియదు దశావతారం సినిమాల కమలాసన్ క్యారెక్టర్ల కౌంట్ను ఈజీగా మించిపోతున్నాడు రాహుల్ గాంధీ సారు మొన్ననేమో లారీ డ్రైవర్ అవతారం ఎత్తి మంచిగా వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసిండు ఇక అప్పట్లోనేమో డెలివరీ బాయ్తో కలిసి బండి ఎక్కి తిరిగిండు ఇక ఇప్పుడు కొత్తగా బైక్ మెకానిక్ అవతారం ఎత్తి వాళ్ళ కష్ట సుఖాలను తెలుసుకుంటున్నాడు ఇన్న అవతారాలు ఈయన బాగానే ఎత్తుతున్నాడు కానీ అసలు ఎత్తాల్సిన ఎంపీ అవతారం ఎత్తే అవకాశం ఉన్నదో లేదో ఈయనకి పాపం అరే గట్లంటావు అన్నీ ఏదో పదవుల కోసమే చేస్తారా ఏమి జనాల కష్టాలు తెలుసుకోని ఇక అని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ సార్ అట్లా ఇరాం లేకుండా తిరుగుతున్నాడు అది కూడా తప్పేనా తప్పేం లేదు తీ ఏముంది రేపటి నాడు పిఎం కళలు లేకుంటే ఎంపీ పదవులు ఏం లేకపోతే ఏదో ఒక పని చేసుకొని బతుకుతాడు తీ సారు ఆయండి ఆ ఈ మాట నేనే మాటలేనమ్మో అదేదో ఆ సోషల్ మీడియాలో వేస్తా ఉన్నారు ఆల్టర్నేట్ కెరియర్ ప్లాన్ చేసుకుంటుండ్రు సారు అని అరవై కిలోల పంది కళ్ళ మోంగట కనబడుతుంటే పందులు కనబడ్డే అని అడుగుతావేమి నువ్వు అగో ఎర్ర అంగి పచ్చ చెడ్డు వేసుకున్న అతను మాట్లాడుతుంది కూడా కదా ఏ ఊకో అక్క అసలు పందులు దొరికేట్లేని నేడుస్తుంటే నీ ఏడుపుకు ఒక అర్థం ఉండదు పాడు ఉండదు ఆ పందులు పట్టేటోళ్ళు వేరే ఉంటారు వాళ్ళ కడుపు కొడతా అని అంటే దవడల దగ్గర కొత్తతారు ఏమనుకుంటున్నావు ఏ వాళ్ళ పుట్ట నేను ఎందుకు కొడతా అక్క వాళ్ళ దందా వాళ్ళదే నా దందా నాదే పందులతో ఇంకేం దందా చేస్తావా నువ్వు పందిని కూడా దుప్పడం పెట్టుకుంటా నేను ఏంటిది అది నల్లటి పందులు తెచ్చి తెల్లటి కొవ్వు తీసి ఎర్రగా మసలు పెట్టి అమ్ముకుంటా అంటున్నా బాబా ఆపు ఆపు కడుపులు అంతా లొడ లొడ పెడుతున్నది నాకు అది ఇంటుంటేనే అబ్బా నేను నిజం చెప్తున్నాను కడుపు లొడ పెడుతుంటే ఇంకా నూనె దువేసినావు బజ్జీలు పూరీలు వడలు గారెలు ఇవి లొట్టెలు వేసుకొని తింటుంటే నీ కడుపు ఇంకా నువ్వేం కావాలి పల్లి నూనె తెలుసు నువ్వు నూనె తెలుసు కానీ ఈ పందుల నూనె ఎవరు తయారు చేస్తున్నారు అయ్యా లొల్లె ఏంది అది బిజినెస్ నీకినట్టు నీ గావట్టే చెప్తున్నా మళ్ళా ఎవరితో అడగకు నువ్వు అంతా అయింత బయట అమ్మాయి టిఫిన్లు నూనెస్ స్నాక్స్ అప్పుడే పంది వేసిన ఫ్రెష్ పెంటలు ఎక్కువ ఏ గంత తీయక్క నేనేనా పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ అయిపోయి పెద్ద రిచ్ అయిపోతున్నా అని చెప్పి నీ ఏడుపు నాకు తెలుసాక అవు నీ ఏడుపులో చెప్పు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఆ పందుల బిజినెస్ ఆపలేదనుకో పోలీసు వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి చెప్తే ఈ బిజినెస్ గురించి పట్టుకోవతారు వచ్చిండ్రు అంటే ఏనా రాత పాడుగాను ఏం చేసిన అడ్డం వస్తున్నారు అగో నా పెద్ద నాటు పంది పోతుంది హలో పోలీస్ స్టేషన్ వద్దు తీ అక్క ఓ పని చేసావు అక్క పంది పందులు కుక్కలు పట్టుకొచ్చి కుక్కను పట్టుకొని దాని కొవ్వు తీసి దాని నూనె అమ్ముకో అక్క అమ్ముకుంటావు అక్క ఏ అట్లా చూడక అక్క అసలుకే మన తెలంగాణ కుక్కల జనాభా ఎక్కువైపోయిందంట అట్లా చూసుకుంటే మళ్ళా కుక్కల జనాభా తక్కువైనట్టు అయితే అట్లనే ఉపాధి కలిగినట్టు అయితే ఏ కుక్కలు పందులు అనుకుంటే ఏందా నీళ్ళు అవతలవా ఇన్నారు కదా 
ఇక హైదరాబాద్లో అంటే ఈ ఫ్రైడ్ రైస్లు అలాంటి బజ్జీలు గొజ్జీలు తింటుంటారు కదా మీరు అవన్నీ కూడా పంది నూలల్నే ఎంచుతున్నారంట ఆ దంద బాగా నడుస్తుందంట జర చూసుకోండి తినే ముంగట చెప్తున్నాం ముంగట్ని చిన్న ఉన్నప్పుడు దొంగ పోలీస్ ఆడుకుంటే మజాగ్గానే ఉంటుంది కానీ పెద్దగా అయిన తర్వాత కూడా దోస్తులు దోస్తులు కలిసి దొంగ పోలీస్ ఆట ఆడుకుంటేనే క్రైమ్ అయిపోతుంది మన హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు ఎస్ఐ కృష్ణ రియల్టర్ సురేందర్ ఇద్దరు కలిసి వంద కోట్లు లేపేసేటందుకు స్కెచ్ చేసిండ్రు ఇంట రిటైర్డ్ ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ శామ్యుల్ అని ఉన్నాడు కదా ఆయనకి ఇడ్లీల మత్తు మందు కలిపి ఇచ్చేసిరట తర్వాత పైసలు ల్యాండ్ పేపర్లు అన్నీ ఎత్తుకొని పోయిరట రాన్ రాన్ రాజ్గుర్రం గాడిద అయినట్టు పోలీసులు కూడా పోను పోను దొంగలవుతున్నారట ఎందుకు ఇట్లా చేసినావు అని అడిగితే ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అన్నారు కదా అందుకోసమే దొంగలతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నాం అని అంటారు కావచ్చు దిల్వాలే దులనియాలే జాయింగే సినిమాల కాజోల్ షారుఖ్ ఖాన్ ఎదురుంగి ఇట్లా ఉరుక్కుంటూ ఉరుక్కుంటూ వచ్చి ఆగినట్టుగానే సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ఒకటో నంబర్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వందే భారత్ రైలు ముంగట్ వచ్చి ఇంకో రైలు ఠక్కు మన ఆగిందంట అది చూసిన ప్యాసింజర్లకు కరెంటు షాక్ కొట్టినంత పని అయిందంట ఆ రైలు లోకో పైలట్ వందే భారత్ ట్రైన్ చూసి సర్రు అని బ్రేక్ దొక్కేసరికి పెద్ద గండం తప్పిందంట ఈ ఏడాది ఈ రైళ్ళ నసీబు చక్కగా లేనట్టున్నది ఓ రైల్వే సార్లు మీకు దండం మా పానాలంటే మీకు ఏదో పాప్కార్న్ కంటే కూడా అలకాగా కనబడుతున్నట్టుంది జర సిగ్నల్ చక్కగా చూసుకోండి కదా ఒకవేళ అవి చక్కగా పని చేయకపోతే అవి వీక్ ఉంటే వైఫై వాడొచ్చు కదా అని పబ్లిక్ చాలా మంది చెప్తున్నారు జర పట్టించుకోరు తమిళనాడులో హీరోలకు హీరోయిన్లకు గుళ్ళు కట్టినట్టు తెలంగాణలో విద్యాశాఖకు గుడి కడదామని కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కంకరం కట్టుకున్నారట ఎందుకు అని అంటే స్కూళ్ళు తెరిచి రెండు వారాలు అయినా కానీ ఇప్పటిదాకా ఇంకా రెండు లక్షల మందికి నోట్ బుక్స్ వేయలేదట నోట్ బుక్స్ లేకపోయేసరికి హోంవర్క్లు చేస్తలేరట అడిగేసరికి ఉదర్పూచ్ అని విద్యాశాఖ మంత్రిని చూపెడుతున్నారట బా మేము చదువుకున్నప్పుడు కూడా ఇట్లనే బీఆర్ఎస్ సర్కార్ ఉంటే ఎంత బాగుండవు అనవసరంగా పేజీలకు పేజీలు పేజీలకు పేజీలు హోంవర్క్లు రాసేటోళ్ళం ఏళ్ళు మొత్తం సొట్టలు వడేటివి ఈ కాలం పూరగాళ్ళు ఎంతైనా అదృష్టవంతులబ్బా మంచు లక్ష్మక్క మైక్ పట్టుకుంటే కామెడీ కామెడీ చేస్తుంది కానీ ఆ మైక్ పట్టుకొనంతసేపు చాలా సీరియస్ పనులు చేస్తుంది చాలా మంచి పనులు చేస్తుంది తెలుసా ఇప్పుడు ఏం చేసింది అని అంటే గద్వాల్ జిల్లాలో ముప్పై గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళను దత్తత తీసుకుందంట ఇంతకు ముందు గతంలో కూడా యాదాద్రి జిల్లాలో ఒక యాభై ఆరు గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళను దత్తత తీసుకుంది ఇప్పుడు ముప్పై స్కూళ్ళు ఇట్లా దత్తత తీసుకున్న స్కూళ్లకు డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ అంట కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ అంట మౌలిక సదుపాయాలట ఇవన్నీ ఆమెనే దగ్గర ఉండి చూసుకుంటుందంట ఎంత మంచిది కదా అందుకోసమే ఎప్పుడు అక్క ఏడ దొరుకుతుందా ట్రోల్ చేద్దామా అని ఎదురు చూసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కదా ఇప్పుడన్నా మంచి ముచ్చట ఎప్పుడు రబ్బా ఇంత మంచి ముచ్చట చేసినాక ఊర్లో పండగ వస్తే పెండకు కూడా మంచి గిరాయకే అన్నట్టు మంచిగా పెండ సాన్పు చల్లుకొని ముగ్గులు వేసుకోరు గందుకు అంటున్నా అన్నట్టు ఇప్పుడు అక్టోబర్ ఐదో తారీఖు ఇండియా పాకిస్తాన్ వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ అహ్మదాబాద్లు ఉంది అని చెప్పేసరికి అహ్మదాబాద్లో ఉన్న హోటల్ వాళ్ళందరూ రూమ్ల రేట్లు ఒక్కసారి పిరం చేసేసిరట ఇప్పుడు బుక్ చేసుకుంటేనే లక్ష రూపాయలట ఒక రూము ఇక మరి ఇంకొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత ఇంకెంత పెంచుతారు అయినా ఇలా పిచ్చి కాకపోతే ఆ ఒక్క రోజు ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసుకొని తురుమన్ పోయి తురుమని చూసి వచ్చినా కూడా అని పైసలు కావు కదా అందుకే గి చూసిన వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారు తెలుసా ఆశకు అద్దుండాలే అని రకరకాలుగా అంటున్నారు అని చెప్తున్న గంతే ఢిల్లీ మెట్రో ట్రైన్ దీన్ని ట్రైన్ అనే దానికన్నా ఒక జాతర ఒక ఎగ్జిబిషను ఒక సర్కస్సు ఒక పార్కు అని అంటే కరెక్ట్ కావచ్చు అప్పట్లా దిల్రాజ్ సార్ చెప్పిన చూసినరా ఇందులో సెంటిమెంట్ ఇరుక్కు ఫైట్ ఇరుక్కు లవ్ ఇరుక్కు కామెడీ ఇరుక్కు ఇగో గిట్లా గిట్లా అన్ని ఇరికి కూర్చున్నాయి ఇప్పుడు ఆ ట్రైన్లో అరే ఇద్దరు ఏం పిచ్చి కొట్టుకుని ఊడు కొట్టుకుంటున్నారు అంటే అందరూ చూసుకుంటా వీడియోలు చేస్తున్నారు తప్పితే ఎవరు సాడి సపోర్ట్ చేస్తలేరు అదే అప్పట్లా ఒక ఆమెనేమో హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ చేసుకుందా లవ్సోని ఓ ఇద్దరు లవర్స్ ఏమో ఇద్దరు కదా అట్లా చాలా మంది లవర్స్ ఏమో ముద్దు ముచ్చట స్టార్ట్ చేసిండ్రు అసలు ప్రయాణం తప్పితే మిగతా అన్నీ చేస్తున్నారు అందులో జనాలు గిట్లా కాకుండా అంటే అందులో జర్నీ తప్పితే ఇంకేమన్నా చేస్తే దానికి సెపరేట్ టికెట్ అని ఒక రూల్ తీసుకొస్తేనే వీళ్ళందరు దారికి వస్తారు రాన్ రాను హీరోలు అంతా విలన్లు అయినట్టు జగపతి బాబు కానీ అరవింద్ స్వామి కావచ్చు గిట్లా సేమ్ రియాలిటీలో కూడా హీరో అవ్వాల్సిన వాళ్ళు విలన్లు అవుతారు కొందరు ఎట్లా అని అంటే ఈడ ఒక వీడియో వస్తుంది చూడండి ఒక ఇద్దరు లవర్స్ రోడ్ మీద నడుచుకుంటూ పోతున్నారు దొంగలు వచ్చిండ్రు వచ్చి ఆమె చేతులకి వెళ్ళి బ్యాగ్ గుంజుకోగానే ఈ పిల్లగాడు సేవ్ చేయాలి కదా హీరో కదా అంటే బాయ్ ఫ్రెండ్ కదా కానీ ఉరికే దొరుకుతున్నాడు ఉరికే దొరుకుతున్నాడు వెనకకు తిరిగి చూడకుండా ఉరికేసరికి ఇదేంది పిల్ల అన్యాయం గీన పడ్డది సేవ్ చేయాల్సిన వాడు అట్ల
మొన్ననే చెప్పుకున్నామా మనము హైదరాబాద్లో రోజుకి రెండు వందల పాములు దొరుకుతున్నాయి అంట ఒకటే కంప్లైంట్ల మీద కంప్లైంట్లు అంట పాములోళ్ళకి వచ్చి పట్టకపోనరని సేమ్ ఇప్పుడు గట్లనే ఒకటి అయ్యిందంట ఒకళ్ళ ఇంట్లోనే అంట పొయ్యి మంచిగా సమ్మ వెచ్చ ఉంది కదా అని చెప్పి పరుపు దగ్గరకు పోయి పరుపుల ఆ మంచంలో సందులో దూరి మంచిగా నాగం పాము పండుకుందట ఇక ఇద్దరు పోయి పండుకోగానే ఏం దబ్బ అలారం సౌండ్ టింగ్ టింగ్ అని రావాలి బుస్సు బుస్ అని వస్తుంది అని చూసేసరికి పాము కనబడ్డదంట ఇంత పెద్దగా చూసినరా నేను మొన్ననే చెప్పినట్టు మళ్ళొకసారి చెప్తున్నా యాదు పెట్టుకోండి షూలు వేసుకునే ముందు ప్యాంట్లు వేసుకునే ముందు చెద్దర్లు కప్పుకునే ముందు బాత్రూంలోకి పోయే ముందు ఏంటని ఇట్లా చిన్న చిన్న సందులు ఉంటే అందులల్లో ఈ వెచ్చ ఉంటాయి అని చెప్పి ఇవి దొరుకుతున్నాయి జర చూసుకొని ఏమన్నా యాక్టివిటీస్ ఉంటే చేసుకుంటారు మీరు బాగా చదువుకొని పెద్ద డాక్టర్ అయిపోదాం అనుకున్న వాళ్ళు ఫ్యామిలీ ప్రెషర్తో చిన్న మెడికల్ షాప్ పెట్టుకొని ఫిక్స్ అయినట్టు ఇగో ఇక్కడ ఒక బొమ్మ కనబడుతుందా ఇది కూడా హెలికాప్టర్ అవ్వాల్సింది పోయి ఇగో ఇట్లా ఫ్యాన్ అయినందుకు ఇట్లా తిరుగుతుంది అని చెప్పి చాలామంది ట్వీట్ చేస్తుండ్రు మరి పేరెంట్స్ చాలామంది చూస్తుంటారు కదా వాళ్ళకే చెప్తున్నా పిల్లల మీద ప్రెషర్ పెడితే పాపము ఎక్కడికో పోదాం అనుకున్న వాళ్ళు ఎక్కడికి పోకుండా అక్కడనే ఉండిపోతారు అని చెప్పడానికి ఇదో ఎగ్జాంపుల్ అన్నట్టు నారా లోకేష్ సారు ఏదో యాత్రలు ఉన్నాడు మాట్లాడుతుండట చూడు రోసారు ఈ రోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రం నిలబడుతుంది ఏకంగా రైతుల గాయాల పైన ఏకంగా రైతుల గాయాల పైన రైతుల గాయాల పైన ఒక్క నిమిషం రైతుల గాయాల పైన కారం జల్లుతున్నాడు ఓయమ్మో కారానికి వచ్చిన తిప్పల అయ్యన్ని ఇది ఎట్లున్నదంటే అసలు నిజంగా పాపం ఇప్పుడిప్పుడే మంచిగా మాటలు నేర్చుకుంటుండు సారు మంచి ఇంప్రూవ్ అయ్యిండు అని అనుకుంటారు జనాలు దాన్ని అట్లే ఉంచవచ్చు కదా ఏదో ఒక బ్లూటూత్ పెట్టి మేనేజ్ చేయొచ్చు లేదంటే పక్కన ఎవరైనా నిలబడి అట్లా ఒక మాట అందిస్తే అలుకుపోతాడు కదా అట్లా కాకుండా ఆయన ఇట్లా బుక్ చేస్తే ఎట్లా చెప్పుండ్రి ఇది చూస్తుంటే ఏమి యాదకు వస్తుంది అదే జాతిరత్నాల సినిమాల చిట్టిని కోర్ట్ సీన్ యాదకస్తలే లాస్ట్ కి ఆగిపోతా చూడు అట్లనే ఉంది కథ పవన్ కళ్యాణ్ అనౌన్స్మెంట్ చూసారు కదా మీరు షాక్ అయ్యారేమో నేనైతే షాక్ అవ్వలేదు ముందు నుంచి చెప్తున్నాను పవన్ కళ్యాణ్ ప్యాకేజ్ స్టార్ దశావతారాలు ఎత్తాడని ఆర్ఎస్ఎస్ బిజెపి మన తెలుగు రాష్ట్రాలను సర్వనాశనం చేశారు స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ఇవ్వలే స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వలే సరి సరికదా స్టీల్ ప్లాంట్ ని నాలుగు లక్షల కోట్లది నాలుగు వేల కోట్లకి అమ్మేస్తుంటే నేను ఆపా అలాంటి పవన్ స్టార్ ఇప్పుడు ఏమంటాడు ఓట్లు చీలుకోకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఓడించడం అంట ఎద్దు పిల్లు కాలు నొక్కితే పిల్లేమో ఎలక వైపు ఎరగా చూసిందట ఏం సార్ ఏంది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఎద్దు పిల్లు కాలు నొక్కితే పిల్లేమో ఎలక వైపు ఎరగా చూసిందట ఏంది ఎద్దు పిల్లి కాలు దొక్కితే పిల్లి అంట ఎలకను ఎరగ చూసిందా బా గొప్పోలు సార్ మీరు అసలు మన రాష్ట్రాలు నాశనం చేసింది నరేంద్ర మోదీ బిజెపి పార్టీ ఇప్పుడున్న వాడిని బీజేపీ బి పార్టీలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి అందుకనే ప్రజాశాంతి పార్టీలు అందరూ చేరిపోతున్నారు ఇంకా చేరని వారు తెలివైన వారు కూడా ఇప్పుడే చేరాలని తప్పకుండా సార్ తప్పకుండా ఒకటి రెండు ఛానల్స్ కోట్ల రూపాయలు ఎలాగ ఆయన మూవీల ద్వారా వందల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాడు లక్షల మంది వాచ్ చేస్తున్నారు మనం లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టకుండా రెండు వందల దేశాల్లో రెండు వందల కోట్ల అభిమానులు సంపాదించుకున్నారు ఎందుకు దేవుడు సత్యం ప్రజలు మనతో ఉన్నారు ఉన్నాం సార్ మేమందరం కూడా మీతోనే ఉన్నాం ఉన్నాం ఇదేండి ఇది దారాలు అత్తలేవేండి బ్యాటరీలు అయిపోయినాయండి కరువుల వాంతి అయినట్టు ఎంబటే ఎంబ్రాయిడరీ దుకాణానికి పోయి మంచిగా దార పుండాలు కొనుక్కొచ్చుకోవాలి దారాలు అత్తలేవేండి బ్యాటరీలు అయిపోయినట్టున్నాయి అబ్బో నీ అబ్బా మురుక్కంపు మొత్తం అబ్బా ముక్కలు వాలిపోతాను నీ వేరే గల్లీలోకి వెళ్ళిపోతా ఏమయ్యా స్పైడర్ మ్యాన్ గాలి ఎగురుకుంటా పోయేటోని ఏంది అట్లా రోడ్డు మీద దేక్కుంటా పోతున్నావు అయినా జనాల ప్రాణాలు కాపాడుడు బంద్ చేసి గిట్ల ఏందో ముక్కు మూసుకొని తిరుగుతున్నావు రోడ్డు మీద అక్క వచ్చినావా నన్ను అర్జెంట్ గా అమెరికా ఫ్లైట్ ఎక్కి అక్క నీ బాంచన్ అరే గట్లంటావు హైదరాబాద్ లో నువ్వు కాపాడాల్సిన ప్రాణాలు చాలా ఉన్నాయని చెప్పి ఓ ఎగురుకుంటూరుకు వస్తాయి కదా ఏ అనుకున్నాడు వేరు ఈడ అవుతున్నది వేరు అక్క వచ్చి రాగానే హైదరాబాద్ లా వరదలు ముంచి తేల్చినాయి 
నేను గాలి అంచే ఎగురుతా కానీ ఈ బురదల ఈ నీళ్ళ మునిగి తేలుడు నాతో నేడు అయితే అక్క కాని పని మరి గాళ్ళనే ఎగరనుంటివి ఎవరి ఇదు మనడా ఆడికే వస్తాన ఒక పెద్ద బంగ్లాకు తాడేసి సర్రు అని పైకి పోదామంటే ఆ జారి కింద పడ్డ దెబ్బకు నా నడిపోకి ఇరిగింది ఓ అదా అది అక్రమ కట్టడాలయ్యా అవి ఎప్పుడు ఎట్లా కిందికి దాసుకుతాయో వాళ్ళకి ఆ కట్టిన వాళ్ళకే తెలియదు గవ అన్ని కాదు జర్ర సేపు నడుచుకుంటా పోదామంటే ఇగో ఈ మురికాల వాళ్ళు నా ముక్కుకు పిండం పెడుతున్నాయి మరి హైదరాబాద్ నుండి కూడా అంత ఈజీ అనుకుంటున్నావా ఏదో ఈ హైదరాబాద్ లా పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు చూసి మోసపోయినా కానీ ఈడ ఉండు నాతో కాదక్క కావాలంటే ఏదన్నా అడవి విడిచిపెట్టు ఏదైనా చెట్ల మీద మంచిగా గూడు కట్టుకొని ప్రశాంతంగా ఉంటా అక్క జర పుణ్యం కట్టుకో అక్క ప్లీజ్ అక్క అమెరికాని అరచేతం కాపాడిన స్పైడర్ మ్యాన్ వంటి సూపర్ హీరోలు కూడా హైదరాబాద్ కు వస్తే సాలిపురులే అవుతారు పాపం పబ్లిక్ కి కరెంట్ అఫైర్స్ పైన ఎంత అవగాహన ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని తెలుసుకునేటందుకు మనం ఒక కాన్సెప్ట్ పెట్టాం దాని పేరే మైక్ వీరులు మరి మైక్ పట్టుకొని మా వాళ్ళు ఒకటే చక్కర్లు కొడతా ఉన్నారు జనాలను కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతా ఉన్నారు మరి వాటికి వాళ్ళు ఆన్సర్లు ఏం చెప్తున్నారు ఇది కదా అసలు ముచ్చట చూద్దాం సౌత్ కొరియన్ లో రాత్రికి రాత్రి ఒకటి తగ్గింది అదేమిటి ఇక్కడేమైతుందో తెలియదు పక్క దేశం గురించి అడుగుతా మార్కెట్ లో అయ్యో అన్న అట్లా తెలుసు అప్పుడప్పుడు లేదన్నా ఇప్పుడు ఉన్న బిజీ షెడ్యూల్ లా పక్కన ఏమైతుందో కూడా తెలుసు నాకు సౌత్ కొరియా గురించి అడుగుతున్నా ఏమైనా హైదరాబాద్ లో ఏమైతుందో అర్థమవుతా అంటే నువ్వు సౌత్ కొరియా గురించి అడుగుతున్నా హెల్ సౌత్ కొరియా లేదు ఏం లేదు అయ్యో అన్న అన్న ఇట్రా సౌత్ కొరియా గురించి ఎందుకు బాయ్ ఇక్కడ తెలంగాణలో ఏమైతుందో అర్థమవుతా అంటే సౌత్ కొరియా నాకు అడుగుతున్నాను అయ్యో అన్న అట్లా న్యూస్ అప్పుడప్పుడు చూడాలన్న న్యూస్ సౌత్ కొరియా గురించి అవసరం లేదు తెలంగాణ ఏమైపోతుందని మేము ఆలోచిస్తే తెలంగాణ మంచిగా ఉంది ఆడేవాడు సౌత్ కొరియా యూత్ కొరియా నాకు చెప్తున్నాను తెలంగాణ కావాలి మాకు ఎందుకు ఏ అన్న నాకు తెలంగాణలో ఏమి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది సౌత్ కొరియా అది మాత్రం నాకు ఏం తెలియ కదరా అన్న చెప్పన్న కొంచెం ఏం తెలియ సౌత్ కొరియా లేదు ఏం తెలియ ఓరార్ పక్కన అంటే నిన్న నేను న్యూస్ చూసిన ఐ థింక్ ఈ ఆన్సర్ చెప్తే మీకు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫోన్పే ఇస్తాను ఓకే మేబీ రైల్వే ట్రాక్ ఐ మీన్ రైల్వే ట్రాక్ ఎస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నేను న్యూస్ చూసినట్టు నాకు ఐడియా ఉంది సో అట్లా అయిపోయినా ఓకే అది రైల్వే ట్రై రైల్వే ట్రాక్ వస్తుంది అవునా నాకు ఐడియా ఉన్నంతసేపు అయితే కొల్లూరు కాడ ఏదో కేసీఆర్ రీసెంట్గా ల్యాండ్స్ తీసుకున్నాను అని తెలుసు అంటే వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీస్ కిందకి వస్తాయని అది మాత్రమే తెలుసు అంతే రైల్వే ట్రాక్ ఏదో కొత్తది వస్తుంది ఇది ఇవాళ ధమాకా న్యూస్ మరి ధమాకా న్యూస్ లా అన్ని మంచిగా ఉన్నాయి కదా వార్తలు మళ్ళీ రేపు కొన్ని వార్తలు పట్టుకొని వస్తాం మీ సూర్ నీకు రెడీ కదా చూస్తూనే ఉండుంటే అప